enfermeros del Hospital México señalan que deben trabajar hasta 16 horas seguidas. Esto ante la saturación de los servicios en el centro médico y también la escasez de personal. Vamos a enlazar ahora con nuestro compañero Bernie Jiménez para que nos dé más información al respecto. Adelante, Bernie, buenas tardes. Así es, compañeras, muy buenas tardes. Resulta que UNDECA fue... Eh, o es el sindicato que nos está haciendo esta denuncia y es que desde enero de este año se abrió el hospital de día en el Hospital México, que es un servicio de, de, en horas de la mañana que finaliza eso de las 2 o 4 de la tarde. Y después de esa hora, ¿qué ocurre? Bueno, que siguen trabajando los enfermeros en jornadas extraordinarias. Veamos. Imagínese gastar cuatro horas de viaje más 16 horas seguidas de trabajo tres o cuatro veces a la semana. Esa es la situación de la que es testigo don Alfred. Tenemos condiciones con compañeros que olvidan a la familia, eh, sus hijos, la situación inclusive hasta a veces hasta tengamos plata para comprar comida, tal, algunos, otros no, porque hasta eso con los atrasos de pago hay compañeros que tienen cuatro tres meses de que no reciben un salario. Mientras el centro aperturó el hospital de día desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde con una muy buena noticia para los pacientes, los enfermeros deben quedarse después de esa hora hasta las 10 de la noche en muchas ocasiones. Yo soy asistente de enfermería y a los auxiliares de enfermería y a los asistentes de pacientes los ponen a cubrir de dos, dos, tres secciones porque no hay personal. Entonces es algo tema Hospital México donde no hay personal. Este lunes el Frente Sindical del Hospital México se reunió con el director del Centro de Salud, la directora de enfermería y el jefe del Departamento de Recursos Humanos. Ellos están dando 162 códigos que se pueden decir que es para cubrir los libres, pero realmente eso no va a ayudar como hay mucho porque eso va a cubrir los libres del mismo personal que hay. Realmente eso es como un granito de arena entre todo. El salario aproximado de un enfermero con cierta antigüedad es de 988 mil colones y una hora extra en uno de estos turnos equivale a 13 mil colones al mes que representan para la institución 331 mil colones en solo un enfermero. Tenemos reportes del hospital Tonifacio, del hospital de Punta Arena, del hospital de la Anexión, en realidad de todos los centros de trabajo del país y de los hospitales nacionales, porque se viene dando un rezago en la dotación del recurso humano institucional. Hay personas que de manera regular están trabajando jornada extraordinaria. Esto es un acto que es contrario a lo que dispone el Código de Trabajo y que eventualmente facultaría al trabajador a dar por terminado el contrato de trabajo con justa causa. No, es que un enfermero es más que yo creo que un doctor, porque ellos son los que están 24-7 con el paciente. En un momento tal vez uno no lo va a pensar de que si la está, ahí, está cansada o no está cansada, ¿verdad? De porque todos somos humanos también. Yo siento que tampoco es que tienen robots trabajando, ¿verdad? Intentamos conocer la versión de las autoridades de la caja, sin embargo, se nos informó que estaban en consejo técnico al cierre de esta edición. Lo importante es mencionar acá que tras la reunión que mantuvieron ayer los, eh, este sindicato con las autoridades del hospital, lo que afirman es que la única forma que quieren remediar este problema es con plata. Quiere decir que contratando a estos enfermeros para que trabajen horas extraordinarias a tiempo y medio incluso para que se puedan quedar y que eso sirva como incentivo salarial para no contratar más personal. La información la vamos a estar actualizando en las próximas ediciones. Se les informó Bernie Jiménez.